，有劝世歌王封号的歌手黄秋田因心血管阻塞，引发腹部积水与其他并发症。二零一零年病逝，享受七十三岁，死后留下巨额遗产。其养子、资深男星黄志强近日在节目中透露，继承遗产内幕：黄秋田生前未娶妻，子子的儿子黄志强出生不久就过继给他，两人都以父子相称。黄秋田几乎都由黄志强负责照料。黄志强近日在节目《命运好好玩》中透露，黄秋田多年前因到三温暖不慎跌倒，原本被医师研判就不回，索性最后就回一命。后来，二零一零年因心血管阻塞引发腹部积水与其他并发症离世。黄志强透露，爸爸生前在皮箱等各处藏了许多钱，对方离世后某天，自己突然被国税局通知继承巨额遗产，银行担心金额过高，更请律师协助处理。突然收到这笔钱，让黄志强惊觉发了，暗爽在心里，直呼可以少奋斗几年。不仅如此，黄志强更继承黄秋田在台北。高雄的房产，外界关心他一人独得遗产，亲戚态度如何？他透露，父亲离世后，南部亲戚全跑来，想了解黄秋田到底留下多少遗产，追问可以分多少，但他不担心，因为都是照法律规定继承，没有搞其他手段。后来亲戚都没话说。黄志强说，这几年来自己也洁身自爱，过得相当低调，也依照爸爸遗愿去国外旅游、看表演，充实自我。来宾们听完则说，黄志强多年来孝顺父亲，才有机会得到这笔遗产，直呼孝顺感动天，是老天爷给他的。认为要得到祖产，也是要有福报。至于金额究竟多少钱，黄志强语带保留。数年前的报道指出，遗产约莫上亿元。黄秋田，一九三九年八月二十日出生于台南。从小学习传统民谣弹唱，十六岁出道，曾演过电影《温泉乡》的吉他男主角。剧中的他背着吉他走唱，加上长相非常有观众缘，成为当时许多女性的梦中情人。黄秋田也同时跨足电视圈，主持阿公店说唱节目，以一首劝世歌红遍全台。加上弹得一手好乐琴，成为六十年代超人气的民谣弹唱歌王。从此他的形象就是拿着乐琴边弹边唱。透过歌词传唱人生大道理，提到台湾的说唱歌谣，就不能不提一九六零年代走红的吟唱歌王黄秋田。当年在电视台主持阿公店说唱节目，以劝世歌红遍全台的他，还主演电影《温泉乡》的吉他，成为许多女性的梦中情人。当年走红程度远远超过目前一般人熟知的黄西田，背着吉他在北投温泉乡走唱。饰演《温泉乡》的吉他男主角的，就是1960年代以弹唱歌谣走红的黄秋田。有着俊秀的外形，黄秋田当时因为主演《温泉乡》的吉他，成为许多女性的梦中情人。他的歌曲更是街头巷尾到处都听得到，例如《劝世歌》。各位听众好朋友，听我念歌哟，解忧愁。拿着一把乐琴边弹边唱，是黄秋田的招牌。当年他也主唱许多连续剧主题曲，例如《雪梅思君》。把人生道理透过歌词表达，让黄秋田的说唱歌谣更为普及流行。对照台湾新旧地名的嘉庆君游台湾，如今还成为不少小学生的乡土教材内容。古早屏东是阿猴，高雄又名是打狗，台南古都赤看楼，永康叫做普江头，白河旧时是电仔口，北斗土名是宝斗，人说台西是海口，清水叫做牛骂头，新竹以前是竹堑，嘉义旧名是朱罗山，龙田叫做番仔田。阿公店是叫做冈山，竹山番薯上界赞，鹿港猪螺是名产，麻豆好吃是文旦，人讲宝岛是台湾，流传至今的歌谣，带我们认识台湾，也为这位一代吟唱歌王留下历史的见证。在节目中总是抱着乐琴唱歌，有劝世歌王之称的黄秋田，因心血管阻塞引发腹部积水与其他并发症，病逝于林口长庚医院，享年七十三岁。多年前，黄秋田曾因到三温暖不慎跌倒。导致脑部淤血开刀，术后恢复状况良好，身体也极佳，还能啪啪走。未料一周前，儿子黄志强发现他胃口不佳，一问之下才知三天未进食，只喝冬瓜茶。原本想带他到医院打营养针，身体检查之后才知心血管阻塞，二十四小时内做两次绕道手术，但急救无效。前天下午三点多，黄志强握着老爸的手，伴着老爸安详的离世，一生未娶。离世前指认的儿子黄秋田一生未娶，子子的儿子黄志强几乎一出生就过继给他，对内对外都以父子相称，也曾以父子档搭档演出。黄志强也未娶，父子俩相依为命。黄秋田离世前指认的儿子，记得也只剩唱歌。
，住院时还唱歌给护士听。黄秋田早年开唱最著名开场白是：“我来念歌啰，一至一唱红许多民谣，如阿公殿、林头姐、嘉庆君游台湾等等。”发过的唱片近四百张，数量惊人。儿子也计划开音乐会，让爸爸老友。歌迷怀念这位劝世歌王黄秋田，开始跨足电视，在台式的连续剧《阿公殿》连续剧担任串场说书人，知名度大开。《阿公殿》是高雄县冈山的旧名，剧中描写一位当地的老人开店给来往的过路人休息，交织成的生活故事。黄秋田每每在剧情最高潮的时候现身弹唱预告，吊足了观众胃口。原本只打算演一个多月的戏，应观众要求又加演了两个多月。红遍大街小巷，还有对照台湾新旧地名的连续剧主题曲《嘉庆君游台湾》，唱出了宝岛风土民情，如今还成为不少小学生的乡土教材内容。跟黄俊雄不带戏一样，黄秋田主唱的连续剧成为很多本省及四五年级观众的共同记忆。而他信手拈来的即兴弹唱本领，也为台湾歌谣史写下余韵无穷的一页。黄秋田的儿子黄志强说：“黄秋田过世前最后的愿望。”是希望老朋友能来看他最后一面，也因此将在告别式上透过不同形式演唱黄秋田的歌曲，让大家缅怀黄秋田对台湾歌谣的特殊贡献。据报道，离癌后成功抗癌的黄志强自认捡回忆命，他表示自己在一百零二年时有阵子上厕所天天出血，起初以为是痔疮破裂所致，但后来发现出血是大量的，才开始慌张就医，没想到后来竟然确诊罹患第三期大肠癌。事实上，大肠癌的发生和饮食息息相关。根据李怡玲肝胆肠胃科卫教资料显示，炸物中尤其是肉类，在高温油炸后，当中的蛋白质会产生异环胺，而油脂成分遇到高温则会形成多环芳香烃。两种物质都属于致癌物，建议吃炸物时多搭配蔬果。蔬果含大量纤维素，可包覆食物，促进肠胃蠕动，且有蔬果当中富含多酚、植化素，可帮助中和体内有毒的化学物质。营养师 Donna 曾受访表示，在吃下高温的油炸食物后，可以透过一些小技巧来帮助体内毒素排除，例如搭配膳食纤维丰富的地瓜，或是另外搭配蔬菜下肚，可以促进肠道排毒，减少毒素接触肠壁的机会。在蔬菜方面 ，Donna 营养师特别推荐富含维生素 C 的甜椒作为搭配，由于炸物中的硝酸盐容易堆积体内，产生亚硝酸盐等致癌物。多补充富含维生素 C 的蔬果，可有效预防亚硝胺的产生。余朱清营养师曾在其脸书粉丝专业撰文指出，吃炸物时建议搭配蔬果，如青菜、芭乐、苦瓜和奇异果来补充纤维的摄取，并在餐后补充三百至五百毫升的水分，帮助代谢。以一首歌手打响知名度的台语歌手黄志强，其父亲为已故台湾歌王黄秋田病逝后，将上亿财产留给他。喜爱旅游的他，足迹行遍三大洋、七大洲，笑称自己体内住着一个飘荡的灵魂的他，认为若是长期被局限在一个地方生活，即使环境舒适便利，他还是觉得心情闷闷的，总觉得有一股莫名奔放的冲动，想要去宣泄一下。被问到截至目前为止花在旅游的费用，黄志强面露难色，不好说了，因为有的旅程是优质贵族奢华之旅，有时候是联航的自助旅程，真要粗略评估的话。可能已经玩掉了一栋房子，因为我的旅游史超过五十年了。黄志强表示，只要安排一趟旅游行程，回来后心情会格外平稳安舒。我是个不赌、不嫖、不烟、不赌、不酒的无趣人，唯一的享乐人生嗜好就是四处啪啪走，不管是古迹巡礼之旅、奇景美食之旅，还是名牌品味之旅，只要能增广见闻又疏解压力，都是我的旅游首选。目前在冠军梦想台担任电视公务员的黄志强，早已逐步完成环游世界的梦想。他说自己是退而不休的性格，但也绝对不当工作狂人，一直以来秉持做自己喜欢的工作。工作时的自我要求，则是全力以赴。同样的，获取合理的工价也是他的底线。黄志强认为自己此生不婚不生，辛苦赚的钱花不完就是便宜了别人，所以再能走能跑时，他希望每年至少还是得规划旅游半年，就算旅费要再消耗掉一栋房子，他也觉得超值。这是我爱自己的方式。有劝世歌王封号的歌手黄秋田因心血管阻塞引发腹部积水与其他并发症，二零一零年病逝，享受七十三岁，死后留下巨额遗产。其养子资深男星黄志强近日在节目中透露，继承遗产内幕。
黄秋田生前未娶妻，子子的儿子黄志强出生不久就过继给他，两人都以父子相称。黄秋田几乎都由黄志强负责照料。黄志强近日在节目《命运好好玩》中透露，黄秋田多年前阴道三温暖不慎跌倒，原本被医师研判就不回，索性最后就回一命。后来，二零一零年因心血管阻塞引发腹部积水与其他并发症离世。黄志强透露。爸爸生前在皮箱等各处藏了许多钱，对方离世后某天，自己突然被国税局通知继承巨额遗产，银行担心金额过高，更请律师协助处理。突然收到这笔钱，让黄志强惊觉发了，暗爽在心里，直呼可以少奋斗几年。不仅如此，黄志强更继承黄秋田在台北、高雄的房产。外界关心他一人独得遗产，亲戚态度如何？他透露。父亲离世后，南部亲戚全跑来，想了解黄秋田到底留下多少遗产，追问可以分多少。但他不担心，因为都是照法律规定继承，没有搞其他手段。后来亲戚都默话说，黄志强说，这几年来自己也洁身自爱，过得相当低调，也依照爸爸遗愿去国外旅游、看表演，充实自我。来宾们听完则说，黄志强多年来孝顺父亲，才有机会得到这笔遗产。直呼孝顺感动天，是老天爷给他的认为，要得到祖产也是要有福报。至于金额究竟多少钱，黄志强语带保留。数年前的报道指出，遗产约莫上亿元。黄秋田生于一九三九年八月二十日，出生在台南，从小就开始学习传统民谣弹唱，十六岁便已出道。自出道以来，关于黄秋田的新闻其实一直都没断过，只是因为属于他的时代已经过去。关于他登台演出的消息传出来的很少，令人没想到的是，黄秋田再次霸占新闻头版的新闻，竟然就是他去世一事。素有“劝世歌王”之称的黄秋田，因心血管阻塞引发腹部积水与其他并发症，病逝于林口长庚医院，享年七十一岁。黄秋田去世后，关于他的晚年生活才陆续被报道出来。其家人称，早在多年前，黄秋田就曾因到三温暖不慎跌倒，导致脑部淤血开刀。好在术后恢复状况良好，身体也极佳，还能到处溜达着逛逛街，丝毫不影响正常生活。未料在他去世的一周前，儿子黄志强却发现他胃口不佳，一问之下才知道黄秋田已经三天没有进食，只靠喝冬瓜茶填饱肚子。黄志强原本只是想带着父亲到医院打营养针。结果在做完身体检查之后，被医生告知心血管阻塞。之后在二十四小时内连做两次绕道手术，但仍急救无效。于进医院后的第五天下午三点多，黄志强握着老爸的手，伴着老爸安详的离世。其实黄秋田一生未娶，姐姐的儿子黄志强在刚出生后就过继给了他，而两个人一直以来对内对外也都以父子相称，也曾多次以父子档搭档登台演出。在感情中独行的黄秋田跟黄志强父子俩相依为命。据说黄秋田在离世前指认的儿子，旁人都不识的。而对于事情，也只剩下了关于唱歌的记忆。在住院的时候，还曾开口唱歌给护士们听。黄秋田早年曾唱红许多民谣，如《阿公殿》《林头姐》《嘉庆君游台湾》等歌曲，发过的唱片更是将近四百张，数量惊人，比同辈艺人要多出许多倍。黄秋田的儿子黄志强说，黄秋田过世前最后的愿望是希望老朋友能来看他最后一面。他也计划着在父亲的告别式上开一个小小的音乐会，用不同的形式演唱黄秋田生前唱过的歌曲，让大家缅怀黄秋田对台湾歌谣的特殊贡献。除了本地演艺圈的老友外，新加坡、日本等地也有许多好友专程来台送黄秋田最后一程。黄秋田和黄志强。父子情深五十年，特别是在黄秋田晚年摔伤卧病在床的六年期间，黄志强更是无微不至地照顾黄秋田。黄志强说，父亲临终前紧握他的手，叮嘱道：“我最放心不下的是你，我要给你的东西都还没给，你对我真的很好。”儿子黄志强曾哽咽说：“我最后跟他说不要担心，我会坚强。”他才断气。后来黄志强还表示，当时的他还不以为意，只忙着转移话题。没想到后来处理父亲后事时，才发现父亲留下不少遗产给他，金额多到连律师都说怎么这么多。
不过，黄志强说，黄秋田生前十分节俭，朋友们也称黄秋田只会赚钱，不会花钱。黄志强透露，有次父亲带着新台币一百元的包包逛一百零一的名牌皮包店，还指着橱窗里的包包对店员说：“我的包包比你们的漂亮。”当时场景非常尴尬，笑说让他修得很想找个地洞钻进去。黄志强还提到，每次和友人共餐，父亲不但不会抢着付钱，还会问友人你怎么不去付钱。黄志强特别记得父亲黄秋田去世前的最近一次参叙，还是由资深艺人刘福柱买单。值得一提的是，他因为觉得欠人情，甚至在父亲去世后都不敢发白帖给刘福柱。生前的黄秋田虽然节俭成性，但他对周游列国可不手软。据说黄志强几乎所有国家都去过了，甚至连南北极都有他的踪迹。后来也有人说，正是因为有着在各地体验过不同的风土人情，才让他拥有那么多的才情可以表达。在黄秋田的告别式中，还播放了他走访如秘鲁、伊拉克等一般人不常造访国家的身影。此外，还首映了黄秋田新唱的老歌《台北上午零时》的 MV。别看黄秋田一直很抠门，但他却很会投资理财，可以说是台语歌坛中经济条件最好的歌手。据悉，财产超过一亿元，而这些财产也如前面所提到的，全部留给了伴他一生的儿子黄志强。对于父亲留下的巨额遗产，养子黄志强表示会用来出版黄秋田的经典歌曲。好让他的台语民谣能够继续发挥劝人为善的影响力。当时黄秋田的告别式上，气氛肃穆庄严，资深艺人康丁、田娃、于天、洪荣宏等都曾到场致意。资深艺人康丁说，不久前另一位歌王洪一峰才往生，现在又一位国宝级的民谣歌手走了，我感到相当可惜。黄秋田的一辈子全都活在艺术的舞台上，从来不会刻意追求感情和八卦话题。也从未做过任何坏事，哪怕小恶之事都不曾有过，一直都是安安心心的创作歌曲和登台演唱，朴朴素素的生活，简单却又让人敬佩他这平淡却不平凡的一生。黄秋田真能称得上是一位德艺双馨的老艺术家。作为一个歌手，用他的音乐连接了多少陌生人的心，又劝慰了多少恶人，这只能说是伟大的艺术造化，是当之无愧的艺术大家。他演唱的《阿公殿》和《劝世歌》可以击中和穿透人心里那种共同的东西，换句话说，可以改变人心，让人心变得善良，少去了很多的怨恨。而有生之年没能在感情中觅得知己，还是让很多人倍感遗憾。不知他是否也这样觉得？很多听众们都说，感觉他就像一个亲密的挚友，只要他一开口，就可以进入你的心底，毫无距离，只有亲切和舒服。在今天看来，那个时代的悠远吟唱，亦是深沉情愫的发酵留香。感谢他的歌，筑起了上世纪珍贵年代的恒久记忆。多年过去，依旧飘扬着人爱的感动。他告诉了人们，音乐中同样拥有善意的人性。它不单单是一首旋律上口的歌曲，更是人们生活中不可不吸收的一种精神物质。老听众们对于黄秋田的离世。评价道：“逝去的不仅是一位艺术家，更是我们人生的向导。再也听不到那平静的故事，也看不到一路走唱的画面。只希望黄秋田来世还能再续才情，依然能为大家带来充满艺术性的歌曲作品。”